ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಂದ್ರಸುದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉಗ್ಗೇಲಿ ಹೆಗಡ್ತಿ ಮನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಆ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಉಗ್ಗೇಲಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು ಅದೇ ಥರದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಳೆಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಈ ಪ್ರ ಈ ಊರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಒಂದು ವಂಶಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಏನು ಉಗ್ಗೇಳಿಯವರ ಏನು ಹೆಗಡ್ತಿ ಮನೆಯವರ ಒಂದು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಊರು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಚಂದನವರ ಒಂದು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಉದಯವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈ ಉದಯವಾರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥ ಬೃಹತ್ತಾಕಾರದ ನೀವು ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಏನು ನೋಡಿದರೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ನೋಡಿದಿರಿ ಮೈ ಹಳೆಯ ಮರದ ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈಸೂರಿನ ಮರದ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯವಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮರದ ಅರಮನೆಯಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಐನೂರು ಆರುನೂರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈಗಿನವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಓದು ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುರು ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಬರೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಂದೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಹೀಗಿತ್ತು ಹೀಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉದಯವಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೀವು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾಣುವಂಥ ಮರದ ಮನೆ ಸುಂದರವಾದ ಮದರ ಮರದ ಮನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಅವರು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇವರ ತಂದೆ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಕೂಡ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೆಳೆದು ಇವರು ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಆಡಿ ಬೆಳೆದಂತಹವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೇಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಈ ಮನೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವರು ಕಂಡಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಹತ್ರ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಇವರ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕೇಳಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮನೆ ಈ ಮಾಲೀಕ ಈಗ ನಾನು ಇರೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರ ವಜ್ರೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಚಂದ್ ಪುಟ್ಟಮ್ಮವರ ಮೂರನೇ ಮಗ ನಾನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಓದಿ ಆಟ ಪಾಠಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ
ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇ ಎಫ್ ಯಜಮಾನ್ರ ಯಜಮಾನ್ ಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇದೇ ಮನೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನೂರು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲೆಸ್ಬೇಕು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ತಂಗಿರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದಿರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕೊಚ್ಚಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಳು ಹುತ್ತಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಆ ಹುತ್ತನ ಒಂದು ರೂಪ ತಂದು ಇವತ್ತೂ ಅದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಿರೋ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆ ವೈಖರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಗುಂಟೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬು ಕಂಬದಲ್ಲೂ ರಂಗೋಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಗಾತ್ರದ ಅರ್ಧಡಿ ಗಾತ್ರದ ಬಾಗಿಲು ಉಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಕಿರಿದಾದ ಅಂದರೆ ಮೂರುವರೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿದೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಗಿಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಬೇಕು ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬಾಗಿಲಿಗಾದರೂ ತಲೆ ಬಗ್ಗೋಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೀರ್ಗಳು ನಾವು ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೀರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದಾಗ ಅವು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಕ್ಕೆ ಬಟುವಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಸಂಬಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆ ಸಂಬಳ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಬೀರ್ಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ವಿಶೇಷ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಬೀರ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಈ ಅದರ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೇನೂ ಇದಿಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಮೂರು ಜನ ಅಂತಂದರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ವಿ ಮೂರು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಕೋಟೆ ಇದ್ದಾಗಿ ಈ ಮನೆ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಇದ್ದಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಧನ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಇದು ನಾನ್ನೂರು ವರ್ಷದ ನಾನ್ನೂರ ಐನೂರು ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಮನೆ ಓಕೆ ಇದು ಈ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಇತ್ತು ಮುಂದೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಉದಯವಾರ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಉದಯವಾರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೂಲ ಸಹ ನಾವು ಈ ಉದಯವಾರ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದು ತರಗನ್ನು ಗುರ್ಸಿ ನೆಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಾರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಗ್ ಗುರ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಮನೆ ಹಾಗೆ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಳೆದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ತಾತಂದಿರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುದುರೆಗಳು ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವು ಕುದುರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಸಾರೋಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದ್ದು ಆ ಕುದುರೆನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಾಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರೆಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ಥರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುದುರೆನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಹಳೆ ಅರಮನೆ ಈಗಿರೋ ಅರಮನೆ ಅಲ್ಲ ಹಳೆ ಅರಮನೆ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಇದೇ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈಗಿನ ನವೀನ ಕಾಲದ್ದು ಈಗಿರೋದು ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ಇದೇ ಥರ ಇದೆ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಆ ಟೈಪಿನ ಮನೆಯೇ ನಾನೊಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನು
ಆ ಓಲೆ ಗಾಡಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಲೆ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲ ಗೆದ್ದಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಜ ಅದು ಓಲೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದದು ಅದು ಅವ್ರು ಏನೋ ಹಳೆಯದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಓಲೆ ಗರಿ ಕಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ನಾವು ಓಲೆ ಗರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂದರೆ ಜಾವಗಲ್ಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಎಕರೆವರೆಗೂ ಜಮೀನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಇವತ್ತು ಆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಎಕರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಮನೆಯವರು ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಜನಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಮನೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಉದಯವಾರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಹೆಸರು ಇದೆ ಉದಯವಾರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ನೋಡು ಉತ್ತೋಳ್ ಬಾವಿಯಿಂದ ಉತ್ತೋಳ್ ಬಾವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬಾವಿನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಾವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮನೆಯವರು ಆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತರಿಸೋರಂತೆ ನೀರು ತರಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ತೋಟ ತಿಂದವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆಸೋರಂತೆ ಜನ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಅಂದರೆ ತಳಪಾಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಗೆರೆ ಗೋರೋದು ಈ ಥರ ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಗೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ಲು ಯಾವ ಥರದ್ದು ಗೋಡೆ ಏನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಅಡ ಇಟ್ಟೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಚಪ್ಪಡಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಚಪ್ಪಡಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ನಂತರ ಇವು ಈ ಮರಗಳ ಕಂಬಗಳು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಇದು ನಾನೂರು ಐನೂರು ವರ್ಷದ ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಇದಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದಂಥ ಇದು ಇಡೀ ನೀವು ಯಾವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಈ ಥರ ಜೋಡ್ ಗಂಬಗಳಿಲ್ಲ ಇದು ಜೋಡ್ ಗಂಬ ಇರೋದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಾತಾ ಇರೋದು ಅದರ ನಂತರ ನೋಡಿ ಈ ಕೆತ್ತನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೀನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಗೋಪುರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮರದ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಥರ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲನೇ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಡೀ ಇದು ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳು ಅದೇ ಥರ ಇರೋದು ಒಟ್ಟು ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಇದನ್ನ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಗೆ ತಳ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಾಮ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹದಿನಾರು ಕಂಬಗಳಿಗೂ ತಾಮ್ರದ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹದಿನಾರು ಕಂಬ ಇದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಕಂಬದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದನ್ನಂತ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟು ಸೀಮೆಣ್ಣೆದು ಆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ರಾಟೆ ರಾಟೆನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಸೀಮೆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟು ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಬಂದು ಯಾವುದು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪಂಚಾಯತಿ ಆದರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಆಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಡೀಬೇಕು ಇವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ನಡೀಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ನ
ಇಂತಿಂಥ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಕ್ತಿವು ಅದರ ನಂತರ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅವು ನೋಡಿ ಇದು ಜಮೀನು ಬಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಜ ಜಮೀನು ಬಟವಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಂಬಳಗಳನ್ನು ಇದೇ ಜಗ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಕಂಬದ ಬರ್ಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಚೀಲಗಟ್ಟಲೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಾಗ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆ ಗಾತ್ರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಇದೆ ಈ ಮನೆ ಗಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಗಳ ತುಂಡು ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ಈ ಕೆತ್ತನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 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 ಎರಡು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈ ಕಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಂಬದಲ್ಲೂ ನಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುದನ್ನು ಏನು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ರೂಮು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರೂಮು ಒಂದು ರೈತರುಗಳ ರೂಮ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಅವ್ರ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ರೂಮು ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ರೈಟ್ ರೂಮು ಎರಡು ವಿಶಾಲ ಆಗಿದ್ದವು ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲೂ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಗಿಲು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಇಲ್ಲದ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇದೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡುವರೆ ಅಡಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಅದು ಅಡಿ ಜೂರಿಕೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮರ ಮರದ ಒಂದು ಚೂರು ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿರೋ ಮರ ಈ ಬೆಂಚು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತೇಳಿ ಈ ಬೆಂಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿ ಬೆಂಚ್ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿ ಬೆಂಚು ಹಿಂದೆ ಕೂಲಿ ಮಠ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡೋರು ಹಿಂದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕೂಲಿ ಮಠನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಎರಡು ಬೆಂಚ್ ಇದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಬೆಂಚು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿ ಒಂದು ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹುಡುಗರು ಕೂತಿದ್ದು ಕೂಲಿ ಮಠ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರು ಆ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬೀರು ಏನು ಎತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದು ನೋಡಿ ಅದು ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಬೀರು ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡು ಹಣ ಇಡ್ತಿದ್ದು ಬೀರುಗಳು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಅದು ಎಂಟು ಅಡಿ ಒಂದೇ ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆ ಒಬ್ಬರು ಮಲಗ್ಬೋದು ಅದರಡಿ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಚಚ್ಚೌಕ ಒಂದೆರಡು ಅಡಿ ಒಂದೆರಡು ಅಡಿ ಚಚ್ಚೌಕ ಇದೆ ಇಂಥವು ಈ ಕಡೆ ಎಂಟು ಆ ಕಡೆ ಎಂಟು ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಣದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಟವಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಾದ ನಂತರ ಬಾಗಿಲ್ದು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಇದೆ ಬಾಗಿಲು ನೋಡಿ ಈ ಬಾಗಿಲು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡ್ಕೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪದರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ನೋಡೋಣ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇವತೆಗಳು ಇವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತಾಯಿ ಇವ
ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಹಂಚಿರೋದೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಅರ್ಬಿ ಯಾವ ತರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದು ಅದ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರೋದು ಇವು ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಲ ನೋಡ್ತೇನೆ ದೇವರ ಋಷಿನೆ ಒಂದೇ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರೋದು ಈ ಮನೆ ಗಾತ್ರ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಆ ಬಾಗಿಲು ನಾವು ಕಾಣಂಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿತ್ತು ಆ ಇತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂದ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅದೇ ತರ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬರೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ರ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಬಿದ್ದೋದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಈಗ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಮುಖ ಬಾಗಿಲು ಮುಖ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಎತ್ತರವಾದ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದಾಳೆ ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಒಂದು ಇದರ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಅಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಲಾಕ್ ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಂತರ ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲು ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಅವತ್ತು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಏಳು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಯಾರೋ ಬಂದು ಎಬ್ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಕ್ಷೆಗಳು ನಕ್ಷೆಗಳು ಇದೇ ಥರ ಈ ಈ ಸದ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಸದ್ದಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ಥರ ಸದ್ದಗಳು ಅದು ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಜಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರೋದು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಗೊಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರೋದು ಇದು ಸರ್ ಗೋಡೆ ಗಾತ್ರ ಈ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಗೆ ಈ ಗೋಡೆ ಗಾತ್ರ ಬಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಅಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೂರು ಅಡಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಐದು ಅಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಬಂದೋಬಸ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಏನೋ ಫೋಟೋ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿದು ಮೂರ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಇವರೇ ದೊಡ್ಡವರು ಶಿವೇಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವ್ರ ಮೂರ್ ಜನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಓಟೋದ್ರು ಈಗ ಅದೇ ನಾನೀಗ ಈ ಮನೇಲಿ ಇರೋ ಇರೋದು ನಾನು ನನಗೂ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇದು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಿಂದಿನವರು ಅವರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟು ಅವರ ಪೇಟ ಶಲ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆತಾಗ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಗೂಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗೂಟಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳು ಬಂದಿರಿಂದ ಗೂಟಿಗಳು ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ಇದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐನೂರು ದನ ಆರುನೂರು ದನ ಸಾಕಿದ ಒಂದು ಮನೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡೋ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದನಗಳನ್ನ ಹಾಲು ಕರೀತಿದ್ರು ಹಾಲು ಕೊಡೋ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾವೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜಾವಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಐನೂರು ಎಕರೆ ಕಾವಲು ಇತ್ತು ಈ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆ ಕಾವಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನೀರಿನ ದ
ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಬಾಗಿಲಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರಗಳಿತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆನೇ ನಶಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬದಂಗೆ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಅದು ನಾನು ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಕಾಣಂಗೆ ಅದು ಬಾಯಿ ಹಳೆಯದಾದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಅದು ಹೋಯಿತು ಇದು ಈ ಮನೆ ಮುಖದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಮನೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಈ ನಾವು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕರೆ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಗುಂಟೆಲ್ಲೂ ನಾವೇ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಕಂಬ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ದ್ವಾರ ಬಾ ಆ ದ್ವಾರದ ಬದಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೊಂದು ಚೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಈ ಮರದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದದು ಈ ಮರದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದು ಹೊರತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇದ್ದೆವು ಆ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಈ ಕಂಬನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಬ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಂಬ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದಂತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇವು ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎ ಸಿ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಏನು ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಎ ಸಿ ಮನೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾರಿ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉದಯವಾರ ಅಂತ ಏನು ಊರಿಗೆ ಎಸ್ಸು ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಣ್ಣವರು ಈ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯವರು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ ಈ ಊರಿಂದ ತುಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೆಳೆದಂತಹ ತುಂಬ ಜನ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಏನು ಈ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಏನು ಉದಯವಾರದ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಎಸ್ ಉದಯವಾರ ಅಂದ ಹೆಸರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಂಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಮನೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಎರಡು ಹುಲಿ ಮರಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ಮನೆಯ ಮಾದರಿ ಏನಿದೆ ಈ ಮದ ಈ ಮನೆಯ ಮಾದರಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಏನಿದೆ ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಮರದ ಅರಮನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆವತ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಮಾದರಿನೇ ಇವರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರ ಯಾರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಪರ್
ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆಳ್ಳಿ ಹೆಗಡ್ತಿಯವರ ಮನೆಯನ್ನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನು ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಗ್ಗೆಳ್ಳಿ ಹೆಗಡ್ತಿ ಮನೆಯವರ ಚಂದ್ರನ ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಮನೆಗಳು ನಮಗೆ ಆ ಶುರುಗೋಗಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಮನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೂಡ ನಿಜ ನಿಜವಾದಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದಂಥ ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಿನ ದಾಟಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉತ್ಸಾಹ ಈ ಮನೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ನಮಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಜನ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡೋಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ವಿಧ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ಈಗಿನ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವರಿಗೂ ನಮಗೆ ಪರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಮನೆಯ ಒಂದು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಇವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಉದಯವಾರ ಅಂತ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಉದಯವಾರದ ಮನೆಯ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಮನೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಈ ಮನೆಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ನಾವು ಈಗ ಇವಾಗ ಏನು ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಚರಿತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಝೂಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೀಚರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರು ಅಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಈ ಉದಯವಾರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಮನೆಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರಸುತ್ತ ಇಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರಸುತ್ತ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನವರು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಂಥ ಇಂಥ ಮನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೋಚರವಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರನ್ನು ಚಂದ್ರಸೂತ್ರ ಚಾನೆಲ್ನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಉದಯವಾರದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಳೆ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರತಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ 